Kuna story nyingi sana juu ya Freemason na kila mmoja anaelezea story yake jinsi ambavyo anaijua yeye na jinsi anavyoisikia. Lakini ukweli wa Freemason ni secret society na ni kitu ambacho ni siri. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa hana uhakika. Lakini hem tuangalie kiundani. Freemason ilianzia wapi? Basi Freemason tuende kabisa nyuma kabisa kipindi cha mfalme Suleiman. Kipindi hicho kulikuwa kuna wajenzi ma, ma Freemason ambao ni wajenzi huru ambao walikuwa wanafanya kazi za ujenzi na nini lakini kuna mjenzi mmoja ambaye alipewa kandarasi ukandarasi wa kujenga hekalu la mfalme Suleiman ambaye watu walikuwa wanamuita e, jina lake kama nickname tuseme Widow Sun ambaye alipewa siri alipewa design ya lile hekalu la mfalme Suleiman ambayo hiyo design ilikuwa ni siri ya mfalme Suleiman mwenyewe ambaye aliweza kumpa e, yule widow sani aweze kujenga ile ramani ya hekalu lakini kuna wale wengine wa, wa kandarasi wale wajenzi wengine ambao walikuwa wanaitamani sana kujua siri ambayo ipo kwenye ile design lakini widow sani kuweza kumpa mtu yoyote ile siri ya ile design ya mfalme Suleiman kwa sababu watu walikuwa wanaamini ile kodi ndo moja tu ambayo inatoka kwenye ile design unawezo ukafanya vitu vikubwa sana nguvu kubwa sana kwa sababu ile amini zile ile design ina ina uwepo mkubwa sana una ina siri kubwa sana ya nguvu za Mungu basi ya yes, siku moja kama kawaida yake widow sana akiwa anatoka anaelekea nyumbani basi wale waliweza kumwataki walikuwa watu watatu waliweza kumwataki na kumpiga na kuweza kumforce aweze kuwapa ile siri lakini widow son aliweza kuiprotect ile siri mpaka dakika ya mwisho aliyokufa. Mm-hmm. Basi yo widow son amekuwa kama ni role model, kama ni, ni alama kubwa. Hii hicho kifo cha widow son kina tafsiri tofauti sana. Kwa hiyo mm, kuna maana kubwa sana nyuma ya kile kifo cha widow son na huyu amekuwa role model mkubwa sana na kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika kama kumuenzi huyu widow son. Kwa hiyo tunaweza tukasema huo ni mwanzo wa free mason. Yaani tuseme Ya japo kwa ilianza kipindi cha nyuma lakini kuna msingi mkubwa sana wa kuanzia hapo kuendelea mpaka hapo. Kwa hiyo tutoke hapo sasa turudi kabisa mbele mpaka tulikofika huku sasa tunazungumzia nini alama ya jicho moja. E, alama ya jicho moja imekuwa maarufu sana kwa wasanii, watu maarufu, logo pamoja na baadhi ya makanisa hata kwenye baadhi ya noti vile vile wamekuwa wakitumia. Watu wengi wanajiuliza sana hii ina maana gani hasa? E, wasanii watu maarufu pamoja na media wametumika ili kuteka ufahamu wa watu. Kwa hiyo kuna watu wengi wanafanya kazi ya shetani bila hata kujua kwamba wanamtumikia shetani. Ni kawaida, ni kawaida kwa, kwa dini zote za Kikristo za Kiislamu zinaamini sana kuhusu nabii Isa. Wengine wana wanamuita Yesu, wengine wanamuita Jesus Christ. Lakini wafuasi wa Yuda hawaamini kabisa kuhusu nabii huyo si ndio na wanaamini nabii wao atakuja kwa hiyo sasa hivi wako wanamwandalia dunia iwe tayari kwa ajili ya kumpokea huyu ndio nabii aliyekuwa anaitwa nabii wa uongo si ndio wengine walikuwa wanamuita mpinga kristo huyu ndio nabii anayekuja kupinga mafundisho yote ya Mungu ambaye anakuja kwa jina la mpinga Kristo au 666 kwa hiyo wanaiandaa dunia kwa ajili ya kuanzisha kitu kinachoitwa New World Order. Kwa hiyo zitachonganishwa dini na dini kupigana zenyewe kwa zenyewe huku wao wakipanga nafasi ya kusimamisha ajenda yao ya New World Order. Baadhi ya watu wano vaya mashati wasanii wanaoweka hizi pozi wanaweza wasifahamu baadhi ya madhara ya kitu wanachokifanya wanaweza wasifahamu hii ina maana gani lakini kiufupi kitendo cha kufanya hivi ni kujikabidhi kuwa mfuasi kuwa sehemu ya new world order kwa kujua au kwa kutojua unakuwa umekamilisha na umekuwa sehemu ya mpango wa kazi ya shetani kwa hiyo unakuwa ni mfuasi wake halali hii ni trickle discourse kuna mengi sana ya kuongelea kuhusu swala hili lakini bazi 
mengi sio vitu ambavyo vimekuwa vimehakikishwa na kuwa ni sahihi kwa sababu of course hii ni siri na hiyo ni secret society na obvious hiyo lazima kutakuwa na siri ambayo haiko wazi kwa hiyo kama ulivyomuona Widow Sun alikufa kwa ajili ya kuificha siri yake kwa hiyo Freemason wote wako tayari kufa kwa ajili ya kuificha siri yao kwa hiyo usitegemee kupata siri ya Freemason kirahisi kama tunavyofikiria lakini tunachokijua kilichosambaa ndio hicho lakini ukweli hasa ni upi basi tuachie wenyewe wanaojua hiyo siri basi sisi ni Tricode Skills na hizi ni habari moto moto Yeah. basi em ni waache na changamoto moja unafahamu u- ukubwa nguvu alizokuwa nazo mfalme Sulemani unafahamu meujiza aliyokuwa anaitenda unafahamu kwa ma jengo la mfalme Sulemani ramani ilitoka moja kwa moja kwa Mungu unafahamu uwezo aliyokuwa nao wa kuongea na Mungu moja kwa moja uwezo wa kuweza ku, ku, kuwatumikisha malaika na majini unafahamu mfalme Sulemani yeah sawa unafahamu hiyo ramana lopeo I, unafahamu kitu kinaitwa kabala unafahamu kuna vitu vingi sana viko katikati hapo ambavyo baadaye vini kuja kuzaa mambo ya freemason okay sawa ni freemason unafahamu kuna illuminate kuna freemason kuna magog kuna school and born hivyo vitu vyote vimuungana kwenye freemason ukizungumzia freemason ishu ndefu sana hayo maswali na kuachia wewe na uniambie je unahitaji kupata historia ya freemason kutoka kwa watu ambao wanaitambua hiyo swala kiundani acha hizi swala ambazo zinazungumziwa uswahili ni uswahilini za nani kafa pete na hivi uhalisi kabisa wa freemason kama unataka story iendelee basi hebu dondoka hapo kwenye comment alafu tutaweza kuendelea kushusha habari zinazohusu masuala ya Freemason kwa undani za ED. Hii ni Trick or Skills. Ya, na hizi ni habari moto moto. Ya, usahau comment, ku like, ku share pamoja na kusubscribe ili uweze kupata habari nyingi sana 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 sana. Na hii ni Trick or Skills.